，用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。王启泽比我小十岁，他嫌弃我满身肥肉蜡黄的脸蛋。王一帆说：“爸爸小三比我漂亮，不想认我这个妈妈。”我在去找小三算账路上被车撞死，无人替我收尸。睁开眼。丈夫和亲儿子都不要了，四个精英干儿子和影后干女儿给我养老，我成了人人羡慕的对象。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。我重生的第一件事就是把离婚协议和王一帆断绝关系扔在父子俩面前。妈，你都快五十岁了，怎么还玩离婚这种游戏呀、啊？还想跟我断绝关系？你是不是待在家太闲了？王一帆坐在沙发上，桌面上堆积他们吃的瓜果都烂掉了，虫蚁满天飞，都不懂收拾。王启泽则是绕过一旁父子俩扔到处都是的臭袜子和脏衣服，找个干净的坐下，看了一眼合同，那张比我保养还嫩的脸蛋皱眉，真是胡闹。我看你真的是犯老年痴呆了！我冷眼看着眼前这对懒惰的父子俩，从包里甩出一份纸张，冷声道：“王启泽，你出轨，在外包养小三五年，多次欺骗我出差，实则是在外跟小三度蜜月，没有经过我同意，多次转移我名下财产给小三。我现在通知你，明天跟我去民政局离婚。”然后把财产都给我还回来，一分都不能少，不然我会上法院起诉你。王一帆，我辛苦把你拉扯养大，你居然是这种白眼狼，在网上抹黑我，甚至还偷偷拍下我的身体，在网上跟人吐槽，喊别人妈妈，而对我就是一个又一个的老巫婆。所以我要跟你断绝关系，以后你就去认别人当妈吧。当我把这些证据都放在桌面上时，父子俩个个脸色变起来。不过王一帆却不耐烦起来：“妈，在网上我只是跟他们开开玩笑，你真的是心肠太狭隘了。”我冷笑一声：“上一世我心怀宽阔，得来的是什么？你跟一条哈巴狗一样，去给小三提裙子，一口一个干妈妈。”拿着我赔偿款去给他干妈妈打 call， 连我在火化场骨灰都让人直接一把撒到荒野地里，导致我无法投胎。没想到居然让我重生回来了。这时，王启泽电话响起，没几秒，他的脸色立刻变了。心平别急，我现在立马过去。王一帆一听，自己干妈出事了。连带着跟在王启泽身后，甚至在经过我时候撞了我一下都没有回头的。想到上一世，我是穿梭在各地的报道记者，为了王启泽和王一帆，我辞职在家照顾他们的生活起居。家务和操心让我身体快速变老，四十多岁的年纪，天天让王一帆喊成五十岁。现在一个女人电话。就能让两个我心心念念的男人焦急万分赶过去。想到这里，我心梗差点就要上来了。一个电话，我直接让搬家公司和保洁公司上门，把家里关于王启泽和王一帆所有东西都扔到楼下垃圾场去，甚至还雇人在下面看着，不让人拿走那些贵重的东西。就等着两人回来时候领走。打车到了胡新平在的医院，刚刚到病房，就见到两个男人温柔的在询问床上美艳女人，看着好像一副一家三口。新平，你怎么能这么不小心呢？以后这么危险的动作，让替身来做就好了。是啊，干妈，你身体这么娇贵，要是伤着了就不好了。躺在床上，梁新平苍白着一张脸，上面却洋溢着被人关心的幸福感，让我想到了一种破碎感。果然看起来就想让人想好好的保护他呀。
，哪里像我一样？到了这个年纪，脸上长斑，身上多了几层游泳圈，连着王一帆都不想喊妈妈。周医生，我这个腿不会留下什么后遗症吧？在病床后面站着一名长相俊俏医生，梁新平说话时眼睛都没有移动过。我冷哼一声。一直低头在回答胡新平问题的医生，身体一愣，抬头看向了门口，见到我的一瞬间红了双眼，双唇颤抖，但紧抿着。医生这个举动，自然让其他三人纷纷往我这边看。最先出来的是王一帆，他挡在王启泽和胡新平面前：“妈，有什么事情，我们回家再说，好不好？”这里还有病人在呢，王启泽甚至把身子往胡新平身边挡了挡，一副要保护他的模样，脸上是对我的嫌弃。而我看着眼前一幕，直接切了一声。而躺在床上的女人出声了：“姐姐，你不要多想，启泽和一凡只是关心我的伤势，来看看，你不用也跟着过来，还拿着吃食。”他话是这么说。但从语气就能听到一种得意洋洋的感觉。我手上拿着两个保温饭盒，这时候父子俩才看到王一帆想要拿走，被我给躲开了。我说：“这不是给你们的，抢什么抢？”王启泽这时候冷声道：“不是给我们，那你来这里干什么？赶紧回家，别丢人现眼。”胡新平看着我，眼神闪了闪。一丝狡猾被我抓住了，仗着自己年轻就爬上男人的床，现在混演艺圈都这么下贱了吗？我冲着里面扬扬手说：“儿子出来，妈给你和老四带吃的来了。”王一帆这时候尖声道：“妈，你干嘛呀？我不就是在你面前吗？什么老四啊？爸不叫老四啊？”我一个冷眼扫过去，你不是我儿子。我没你这种儿子！我又冲里面站定、泪流满面那个人称外科神医喊了声：“再不出来，菜就凉了。”这时候，一道白影冲出来，抓着我的手，泪流满面，哽咽道：“妈咪，你终于认我们了吗？”这时候，身后的三人还有经过做治疗的护士，全都站定。王一帆瞪大眼睛，声音透露着不可思议。爸爸，你看啊，妈妈在外有私生子了。周南，你居然早就出轨了，所以今天才跟我们说离婚的，对吗？我完全不理会两人的质问，带着我的小儿子就离开了。他们不服气，跟在身后，留下孤零零的胡新平在病房。刚才他那里是多么的热闹，现在喊得多大声都没人回应。过了半小时后。王一帆看着眼前的两个比他年纪还要大的男人吃着我带来的饭菜，他面色铁青，甚至不停咽下口水。妈妈，我没想到你居然是这样子的人。年轻时候你都有两个孩子了，怎么还跟爸爸结婚生下我呀？王启泽语气阴沉，我需要你一个解释。而我却一脸满意，看着眼前的两人，把我做的饭菜都给吃得干干净净。之前只要是我煮的饭菜，王启泽和王一帆都嫌弃我做的不够好吃，天天点外卖。这时候，我的小儿子吃完之后，优雅擦干嘴角的污渍后，语气不好的对着王一帆和王启泽说：“你们两个家属，外面那个病人。”不是你们的家人吗？你们来我这里不断的说我妈妈是想干嘛？而一旁头上有点地中海的院长，嘴里面喊着鸡腿，眼神锋利的扫向他们。就是你们什么意思？一个院长，一个年轻的外科医生，都在喊着我妈妈。谁能想到，平时严肃让人不敢靠近的院长，现在亲近的有些平日近人。高冷的外科神医蹲在桌子面前，傻笑吃着饭。这一幕让科室里面的医生和护士都进来观看一番。王启泽这时候他直接摔东西，对我指桑骂槐：“周暖
。当初你跟我在一起时候，你说你干干净净。现在你眼前这两个，不过也就比你小十几岁。你这个水性杨花的女人，周暖女士，以后我不会再喊你为母亲了。你不配。我直接冷眼看着眼前的两个男人。又甩出今早他们还没有签字的离婚协议书和断绝书，那就签字，少废话。当王启泽看到上面他净身出户的条例时候，不签字是你明明出轨在先，凭什么要我净身出户，重新写？不然我直接把你告上法庭。王一帆说：“断绝关系，凭什么要我签？”你有义务每个月给我支付生活费。我还没有满十八岁，而我看着眼前的两个男人，冷笑，都不是什么好东西。那就拿证据上法庭啊。而坐在一旁的小儿子低头在手机里面不停的按着，然后傻傻的笑出声。这让王启泽和王一帆都不满起来。周医生，你的病人还在外面等着你看呢。你在这里吃东西，我要举报。还有你这个院长，我也一并举报了。就是啊，上班时间吃什么饭呢？我要举报你们医院。这下子，医院的医护人员都全都面面相视。然后站在角落里面，一个医生走出来说：“这位家属，周医生和院长今天周末是休息的，他们只是开会结束了来科室帮忙。”至于胡女士的主治医生是我，要是她有什么问题，等会我就过去查看。这下子，王启泽脸色都青一块紫一块，两人气得离开了。你等着，我们法院见。这下子，两个碍眼的人走后，医院的工作人员都围过来对我说：“天哪，周医生和院长的干妈这么年轻啊，我还以为已经白发苍苍了呢。”我轻笑一声，然后拿出刚才不断震动的手机，打开一看，是多年前我建设的微信群，此刻正九十九加的信息。我眼神往小儿子看了一眼，他冲我得意笑：“周医生，妈妈今天给我带饭了，他说他要办理离婚。二哥到你上场了，周律师，什么？妈咪愿意认我们了？我马上买机票。”连夜回国，二女儿，哇，天哪！我现在还在大沙漠拍戏呢，呜呜，人家也要赶回去，撞进妈咪怀抱。大哥，而因为这件事情之后，医生、护士连保洁都知道胡新平是小三上位，纷纷对他的脸色都不是很好。护士去换药时候，眼神有点轻蔑，请问您叫啥名字啊？语气都带点阴阳怪气。保洁去拖地时候，只要是在胡新平走过的位置，都狠狠的拖地，还不停的嚷嚷：“哎呀，脏死了！干净，擦干净，擦干净！”这把胡新平给气得打电话举报，但是得到的回去就是：“不好意思啊，我们工作人员没有做出任何违规的事情。”倒是胡女士，您这边医药费还迟迟不交，明天就要给您停用药了哈。胡新平靠着一张能魅惑人心的脸蛋冲进娱乐圈，演了不少纯情女配，赢得不少粉丝关注。他把自己的委屈添油加醋的在网上写了一堆小作文，一瞬间，网友开始骂医院黑心，而我的四儿子。却不是吃醋的，直接下场解释，甚至还甩出视频。胡新平一群人仗着自己是明星，住进 VIP 病房就算了，还不交医药费。而其中最让人关注的就是我的王启泽和王一帆，一边照顾他，一边喊着他妈妈。他的单身人设差点崩掉。吓得胡新平直接把小作文给删除了，要求院长也要立马删除视频。那你给我妈妈道歉，不然的话我是不会删除视频的。当天胡新平就打电话过来给我，一副白莲花的模样。姐姐，我真的不是故意的。他见我可怜，过来陪伴我一下。
。一番我见他从小长得就比较可爱，所以认他做干儿子。你也不用对我有这么大的恶意吧？甚至还把他们父子俩的东西都扔出外面了。现在他们只能在我病房这么睡着。你真的好狠的心啊！听了这么一大堆，不是来给我道歉的。直接掐断了电话，不给对面一点反应机会。后面电话果然又打过来了，我等快要挂断时候才接起来。不是要来跟我道歉的吗？说了什么多都没有到重点。胡新平这么多年，你还是真的没有变呢。那边一瞬间就哽咽住了。王启泽拿起手机就马上骂起来：“周暖，你够了！如果你继续这样子的话。”那么明天上法院，我是不会手下留情的，那就拭目以待。在法院上面，王启泽和王一帆对法官下的结论不服：凭什么离婚？我要净身出户。这个女人明明在外有两个小孩了。法官拍了下桌子：“你有证据吗？”王一帆喊道：“要什么证据啊？他们都喊我妈为妈妈了，想来他们这个年纪。”我妈十几岁时候，估计都跟别的男人搞在一起生下来的孩子。当王一帆说出这句话时候，我心里还是有点点刺痛的。这个就是我十月怀胎，差点死掉才生下来的孩子吗？把他拉扯大之后，不保护自己妈妈就算了，反而还在外面这样子污蔑我的清白。我看了站在我这边的律师，他冲我点点头。朝着法官说：“这位王先生，我方委托人没有做出对不起你们的事情，反而是你早就出轨，甚至拿夫妻共同财产去给情人花销，这是你方的错误。我这边直接拿出王启泽出轨和胡新平早年在一起的证据、照片，还有转账记录拿出来。”王启泽直接气黑脸：“你们这是在干什么？”他比我出轨在先啊，孩子都那么大了。而法官这时候在上面拍了一下桌子后，陈生说：“周女士，他们给我看到的资料我都看到了，他没有出轨，反而对你们父子俩辛辛苦苦照顾，放弃自己事业。这些喊他妈妈的是当年他做记者时候，在一处地震坍塌地点救下的孩子。”后来，胡女士资助他们上学，人家认干妈也没有错呀。当法官拿出这些证据时候，王启泽和王一帆都统统说不出话了。连着在看审区的胡新平都脸色苍白起来。我冷声说：“王启泽、王一帆，你们两个，我自认为我对你们掏心掏肺，你们却给我戴绿帽。”王一帆向着外人。你们寒了我的心，要是不想闹得不够愉快，那么就赶紧离婚吧。想来你们护在手心上的人儿，不想在公众面前成为话题吧？你这个老巫婆，你的心怎么能这么狠心啊？干妈这么好的人，你居然想要毁了啊！我直接一巴掌打在王一帆脸上，到了现在还在为别人说话，说不心寒是假的。你居然敢打我！好，好，爸爸，反正他在我们家就跟个保姆一样。离婚吧，我们好好的跟干妈在一起。我现在只要一天看见这个丑女人，我就倒胃口。你记住今天这个话，以后别给我哭鼻子，回来找我。王一帆的话无疑就是告诉我，现在跟这两人断绝关系是对的。当我拿到离婚证那一天。小儿子主动提议让我去他家住，四儿子有些不愿意了。去我家，你平时都是吃外卖的，哪里有我做的好吃？小儿子堵着嘴。你家两小口子，妈妈去了不方便。最后还是我的三儿子说去他家，又靠近我以前的公司。想比妈妈，还是想回公司上班吧。三儿子就是连夜跑回来帮我辩方的律师，他现在可是大忙人啊！看着这一个个都为了我停下工作跑来看我一眼，泪眼满面，一瞬间冰冷的心有了一些回暖。
，他们不过都是二三十岁，年纪比我小不了多少岁，但却因为我年轻，实习时去到一处地震灾区，那里停电、停水、没信号，甚至连播报都播不出去。我跟着消防员一起进入灾区，救下了几个孩子。当时他们还是上大学年纪，父母都全死了。我把爸妈买给我的房子卖掉了，资助他们上大学。从此，他们让我认他们为干儿子和干女儿，但我从来没有想要从他们身上得到任何的回报。结婚后，更是很少联系了。而现在，他们让我坐在沙发上面，看着电视，嗑着瓜子。几个人在厨房忙活起来，这个画面看着我是真的有些感慨。结婚十几年了。从来都是那对父子坐在沙发上面，我周转于厨房和家务之间，没有哪一天是坐在沙发上面等着吃的。最后，丰盛的色香味俱全，晚饭都摆在桌面上。手机连线里面的二女儿，苦兮兮地说：“啊呀，好羡慕你们可以拥有妈妈呀！我也想看到妈妈。”我笑着吃下几个人给我包的虾，说：“不着急。”你好好工作，有时间我去看看你。最近老公司听说我想回去上班，立马开心打电话过来，问我什么时候过去。等所有的事情都安排好后，我轻轻吐了一口气。在家当了几年的家庭主妇，现在重新回到职场上面是有一些忐忑。我没有王一帆说的五十岁，我也不过才刚刚进入四家的年纪。后来，三个儿子陪同我去做了面部保养和造型，店员个个都夸我好有福气，有那么多的孩子，一整天我都笑得合不拢嘴。我真的好久没有享受到这种开心和快乐了，这让我开始意识到，女人一定要为了自己而活。当我站在镜子面前，看着里面容光焕发的人儿，没有了一身的土气。脸色也开始有了光泽，发型不再是蜡黄分叉，而是有光泽的头型，整个人都跟我自信了不少。近期公司开始往娱乐进行采访，我刚刚上班第一天，就有之前认识的同事吐苦水：“周姐呀，好烦呐、啊！影后周雪一直都约不上档期，要是我们公司再不得到第一资料。”年终奖就没有了，我挑眉，哪个周雪？诺，就是这个呀。当我看着同事手机上面的照片时候，我眼开眉笑，这个我可以搞定呀。同事立马惊讶问我是不是真的，我点点头，我打个电话看看。二女儿知道我要去采访她之后，她整个人都兴高采烈的说什么时候都可以，会不会不方便呀？我就是问问妈妈，上班第一个就是采访我，我肯定要给足面子呀。同事知道我已经约上了档期之后，两人立马做了准备，却没想到到了剧组之后，就先碰到的是胡新平，还有我王一帆他们。王一帆第一个见到的是我，他看见我脖子上面挂着的记者工作牌，你们是来采访我干妈的吗？不好意思啊。已经被约满了，我同事刚想说不是，却被身后的胡新平给打断。呀，是周姐姐啊！既然是来采访我的话，也不是不可以。等会我还有一场戏要拍呢，要是你们等得起，我就考虑考虑给你们采访下呢。这时候，人群中有人嘀咕：“啊，要是等他弄完，估计都要晚上了。听说今天有大咖过来。”要弄很晚呢，我不动声色的看着给我为难的两人，有点想笑。胡新平，你们医药费付了吗？在这里装什么装啊？很多人没想到我一个记者这么敢对一个明星说这种话，纷纷都拿出手机开始拍摄起来。同事紧张的拽了拽我的衣领，我拍拍他的手，表示没事。你是不是不想采访了？信不信我让我干妈直接让我今天空手回去？
看着眼前这个曾经我放在手心上面疼爱的亲儿子，站在外人面前对我耀武扬威。谁说我今天要来采访你们了？今天采访的就胡新平了，还能有谁呀、啊？除非是周雪老师。你以为我会信吗？我刚想说话，身后就传来了一道冷冽的女声。我妈咪今天当然是来采访我的啦。周雪冲上来就把我给抱住，妈咪，我真的好想你哦。影后周雪喊我为妈妈，王一帆脸上瞬间愣住，胡新平我肉眼可见的裂掉。这时候导演说可以开拍了，周雪却让导演稍微等下，我先让我妈咪录下我的采访先。这时候，胡新平走上来，小心翼翼地提醒周老师：“那个可以等我们弄完了再录的。”大家都等着呢。而二女儿冷眼看着他，阴阳怪气：“你谁呀？我想怎么来就怎么来，管得着吗？”胡新平被说，瞬间不敢说话，一双眼睛只敢瞪住我。王一帆这时候说：“周老师，你不能因为他是你干妈。”就让所有人等着你们吧。二女儿笑着看了看大家，然后大手一扬，准备到饭点了。我刚刚让助理买了盒饭，还有奶茶，大家先去吃东西，吃完了就可以开工了。平时哪里能准时吃饭？都是要等演员拍完了才可以吃饭，因为他们档期都很满，拍完就要走了。当大家知道可以吃饭时候，都欢呼去拿盒饭了。二女儿让我先去吃饭，不着急拍。当我手上拿着饭盒时，胡新平和王一帆也正在排队拿饭盒。到他们时候却没有了。我和我干妈的饭盒呢？助理看了一眼我们这个方向，干咳几声后道：“周老师没有买你们的饭盒，你们要吃自己买去哈。”王一帆却走上来跟我伸手，我没有饭吃，把你手上的给我吧。我拉着我的宝贝女儿离开了，留下一句：“你谁呀？我认识你吗？”采访很顺利。我听着二女儿说着，之前我年轻时候帮助他们时候，他们刻苦学习，甚至为了不让我压力太大，偷偷出去兼职打工。就是在那个时候，二女儿被星探发现，从此走上了演艺圈。但是她也没有放弃学业，大学毕业就是小有名气的演员了。同事在旁边听到，也哭得稀里哗啦。余光中，我看见了一个人影站在角落。妈妈不愿意接受我们的孝顺，让我们好好的过好自己的生活。所以，我们对外的名字都改成了姓周，就是为了报答他的恩情。采访完之后，我还看了一下他们的试镜。到胡新平演时候，不断的被二女儿卡掉。如果你还是没有做好演好一个角色的准备，那就换成别人吧。胡新平不服气：“你是不是报复我？”为了那个老女人，当场两人直接视频撕破脸皮。二女儿冷笑一声，在场的人眼睛都是雪亮了。你除了空有一副绿茶演的不错，其他真的不咋地。瞬间，导演告知胡新平没有通过，直接换成了二女儿指定那个新来的演员。当时前夫王启泽之后道，打电话过来又责怪是我把他的心上人工作给弄没的，我直接把他拉黑删除。他就直接闹到我们公司，但是公司的禁卡非常严格，没有经过允许，外来人员是进不来的。他在外面闹腾了许久，甚至威胁我要拉横幅。我赌他没有这个胆子。让我想不到的是，王一帆居然没有跟着闹，而像是消失了一番。后来听说胡新平被解约了。王启泽就不懂从哪里借来的钱，开了一家小公司，专门签下胡新平，一个人四处拉资源。但他们不知道的是，我的大儿子现在可是商界最大的 boss， 手下管着众多公司和资源。
。王启泽想要见的就是我那还在国外的大儿子。当时他在群里问我怎么处理时候，我手指在手机上面飞扬打下几个字：“你想怎么来就怎么来，不用问我。”好，有那么一瞬间，当个甩手掌柜，什么事情都不用想的感觉是真的好啊。这就是之前那对父子享受的待遇吗？接下来的时间里，我被干儿子干女儿养着。今天带我去吃了海鲜自助餐，在听到我说有点无聊时候，马上买机票带我出国旅游。公司听到这个消息，让我在路上拍摄点大明星影后的日常，甚至在我回来时候，我收到了大儿子给我买的一栋大别墅。这些全都被我记录在相机里面，由二女儿发在她的账号上，我成了人人都想喊的干妈妈。半个月后，我接到了王一帆的电话，他像是喝醉了，哽咽的哭诉着：“妈妈，工作好难找啊，现在出来都没有人要我了。”我笑了：“你不是有干妈妈，找你爸去啊，打我电话干嘛？”即使我挂断了电话。但还是有些担心他，毕竟是自己的亲儿子。我最后还是打电话过去确认了下王一帆的位置，打车去看一眼。没想到他会喝醉到不省人事。在这个大冷天，要是我不来，估计他都要被冻死在路上了。我把他带到了我住的别墅区，等他醒来时候，他抱着我的身体，不断的忏悔，说自己错了。我一时心软。就轻声安慰了他，毕竟还是自己的孩子啊，犯错了知道能改就好。从他的嘴里面，我知道前夫拉不到赞助，只能接一些商业表演，让胡新平去演出赚点生活费。但是当初他开公司是借了钱的，现在已经快要还不上钱了。王一帆红着眼对我说：“妈妈，我和爸爸知道错了。”你就借给我们一点钱吧。我直接冷脸，没钱什么呀？你都住大别墅了，怎么会没有钱？你那些干儿子干女儿不是很有钱吗？你去找他们借去啊！我可是你的亲儿子啊，怎么能帮着外人不帮自己儿子？呵呵，现在是知道是我亲儿子了。一瞬间，我的那点心软又开始坚硬了起来。当我拒绝了王一帆的请求之后，我没想到他会偷了别墅里面的奢侈品拿去卖掉。那些都是二女儿回来的时候搬过来放的东西，因为别墅内没有装有摄像头，无法找到证据。我生气，打电话给前夫，他只是说：“你现在有那么多钱了，给一点王一帆又怎么了？”好，好的很。小小年纪就允许自己孩子养成偷窃这个行为，真是一个很好的父亲呢、啊。二女儿家里的奢侈品很多，当她知道自己的东西不见了之后，都没有放到心里面去。只是王一帆想要再次找到我的时候，已经是没有机会了。我成为了记者后，又开始了各地跑。王一帆想要联系过我几次。都是找不到工作为理由，全都被我一秒挂掉。他甚至想用网络舆论让我投降，可是他算错了。这些年他们的所作所为都被我记录着呢，我就怕有一天我会败在他们的阴谋上。我第一次注册了微博，我因为干妈火起来，瞬间涨粉十几万。我发了这些年王启泽和王一帆的所作所为。直接让他们在网络上卖惨崩塌，而大儿子手下的公司都不跟前夫合作，导致他连商演都快接不上了。胡新平从一个小明星混成网红直播卖货，他天天在直播间指责我不养自己亲生儿子，却对别人的孩子好。大儿子大手一挥，给他永久禁播，不能出现在大众视野中。后来的几年里，我工作到快要退休，几个儿子女儿都成家了。我作为一个家长，都出席了婚礼。再一次，我回到了当初工作地方，碰上了胡新平。
，他整个人缩在一个白发花花的老头身上，不停的喝酒。我只是不经意间给王一帆发了一条信息，配上一张图片。没多久，就看到两个男人冲进来，拉住胡新平打骂：“你这个贱女人，我们爷俩对你那么好，居然给我找男人！”胡新平当众被打，他气恼当场也发飙起来：“你们这两个没用的东西，还好意思说我，连一百块钱都拿不出来了，谁要跟你们呢？”我见到我王一帆那种憎恨的脸上，咬牙切齿。要不是你花钱大手大脚，我们会这么穷吗？都是因为你，我爸才欠债那么多钱的。一场闹剧被保安给压了出去。王一帆看见我的那一瞬间，他往我这个方向喊道：“妈妈妈，我是你的亲儿子啊！你就这么忍心看着我饿死在外面吗？”而我完全当作看不见一般，拿着我的摄像机对着他们拍了一张照片，笑道：“哎呀，真是解气！需不需要我拿当初的断绝关系来提醒你一下呀？我们没有关系了呢。如今我已经是一名快要退休的记者，而王启泽和王一帆深知多年来是找不上我了，直接放弃了找我，开始内部杠了起来。”他们怪罪胡新平花钱大手大脚，不懂得省钱。胡新平指责两人不会赚钱，就不要养女人。在一次动手中，胡新平直接一刀捅进了王启泽的腰部，吓得他当场跑路，留下王一帆不停的捂住王启泽的伤口。奈何家里已经负债到饭都快要吃不上了，哪里敢去医院？只好简单的包扎止血，却没想到王启泽最后内脏大出血，当天晚上去世了。让我没想到的是，王一帆没钱之后，居然会想着绑架我，给我赚一千万，不然的话，今天我跟你就同归于尽。冰凉的刀架在我脖子上，甚至因为王一帆的手抖，刮破了我一丝皮肤。最近我总觉得有人在后面个跟踪着我，却没想到是自己亲儿子打探我的路线，然后下手。上一世的记忆和此刻王一帆真正想要我的命，怒气瞬间涌上心头。我直接反向打了他个措手不及。我他妈这辈子最后悔的就是生下你这么个逆子。王一帆看着被摔飞的刀。一脸惊讶地说：“你什么时候会这些的？”我撩起自己的衣袖，露出里面强壮的肌肉，还有腰上的腹肌，冷声道：“你妈，我照顾你十几年，得到的是肥肉和不健康的身体。离开了你们之后，我生活过得非常的惬意，养生健身。看看你现在这个模样，当初让你好好上大学不上。”现在混成这个模样，活该你现在吃不上饭。以后你就进牢房里面去待着吧。听说我受伤了，几个孩子都赶了回来，连一直没有出现的大儿子也来了。他一身黑色量身定制西装，戴着黑框眼镜，满眼焦虑。妈，你没事吧？我收了收自己的肱二头肌。别看妈现在五十几岁了。身体杠杠的好啊！离婚后我就一直有健身的习惯，现在身材早就强壮起来了。王一帆进了监狱，我都没有去看望一次，倒是去牢房采访了下胡新平。当我知道胡新平捅死了王启泽之后，我都没有放弃寻找过他，主要是我不想让他继续逍遥法外。要不是最近缅甸被踹了。胡新平估计还回不来那么快。当初走投无路的他，跑到国外干起了诈骗，只是不太好意思了。赶上了大行动，没出去半年就回来了。等我架好相机，对着面前身穿蓝白衣服、头发被剪短的女人，好久不见啊，我的好妹妹，你还是跟小时候一样喜欢抢走我的东西。只可惜你葬送了自己的前程。
当年我的父亲捡回来一个脏兮兮的小女孩，从小他就喜欢抢走我的东西。父母让我让他一些，却没想到我父母死的那几年，这个小女孩都没有去看望一眼，反而还是一样的来抢走我的王启泽和王一帆。看着眼前这个瞎了一只眼、脸上都被挂花了，甚至手指都少了好几块的女人。只要我询问了，他还是一张恶心的脸蛋，完全没有了以往的清纯模样。爸爸说过的，你的东西就是我的，我凭什么不能拿走？我觉得他已经完全疯了。等我把这些录像发表出去时候，都引起了不少家长思考。当家长对小孩不能一碗水端平的时候。会不会导致经常占便宜的小孩长大后三观不正？由此产生了不少人在底下讨论起来。故事完，接下来是我们本期第二个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。送儿子去补习班时，他突然问我：“你只会洗衣服做饭，凭什么觉得自己能培养好我？”我想解释，却不知道该从何说起。是说，没生下他之前，我也曾有学历、有能力，甚至工资比他爸爸还要高。想了一整天后，我决定纠正这一错误。可儿子却冷嘲热讽：“你不会要离婚吧？没有我爸，谁愿意养你啊？”沉默片刻，我轻轻开口：“对，我要离婚了，但我有一个条件：车子、房子归我，儿子归你。”吃晚饭的时候，我对老公说：“家里的生活费马上不够了，让他给我拿点钱。”老公还没开口，儿子便抢着说：“你这个月都管我爸要几次钱了？我爸最近生意不好，我让他给我买的限量款赛车，他都还没钱给我买。你倒是每天在家白吃白喝的，少买点你那化妆品和衣服，这钱。”不就都有了吗？老公和婆婆在一旁沉默不语。我愣住了，放下筷子，仔细的盯着儿子看。他满脸嫌弃的表情，我怕是这辈子都不会忘记。那一瞬间，我打算带他脱离苦海的心有些动摇了。几个月前，我发现老公有了小三，如果不出我所料的话，接下来老公会越看我越厌烦。然后，在小三的怂恿下，他们情正浓时，老公和我提出离婚。唯一不确定的是，老公对我的情分有多少？他会让我净身出户，还是留给我点钱？但这些我永远也不会知道，因为我打算先发制人，收集婚内出轨的证据，掌握主动权和他谈判。我要让他净身出户，从他出轨的那一刻。我对他的情分便一份不剩了。这些年的同甘共苦、相互扶持，既然他都忘记了，那也别怪我心狠。唯一的变数就是儿子。本来我打算带他一起走，可今天饭桌上他的话像当头棒喝一般，扪心自问：我这个母亲做的没有一百分，也有九十分。我每天任劳任怨，照顾一大家子的生活起居，尤其是儿子，无论在生活上还是学习上，我都是亲力亲为，每天事无巨细的照顾他，从一日三餐到安排他上学、上辅导班，老公甚至一次都没有给儿子开过家长会，而末了。儿子却站在老公那边，嫌弃的指责我不赚钱，还乱花钱。老公出轨，有了小三，婆婆就更不用说了。她一直不待见我，我不由得想：这些年的辛苦付出，我到底得到了什么？我突然有些替自己不值。如果最后是这样的结局，那我也要像他们一样，自私的为自己争一争了。第二天是周一。这天，儿子的闹钟响了好久以后，我都没有进去叫他起床。每次早上叫儿子起床，都要费我好大力气。他有严重的起床气，每次都是把气撒在我身上。之前我觉得他上学辛苦，于是忍了下来。
，这次我不想忍了。早上八点，儿子还没起来，而我已经换好衣服，准备一会儿的入职面试。啊！尖叫声从儿子的房间响起。八点了，你为什么不叫醒我？他出来，冲我激动的怒吼道。我皱了皱眉。闹钟在你的房间响了很多次，都被你按掉了。难道每天都要我亲自去叫你起床吗？闹钟是个摆什么？没有以往的为了照顾他上学的心情而哄着他。我严厉的话语让他愣住了。那你快点送我去上学，儿子悻悻地说。今天我要上班，没时间。你让你奶奶或者爸爸送你去上学。说完。我便背包走出了家门，没再管这三个人。恭喜你通过面试，明天就可以正式来我们公司报道。这些天的努力终于有了一个好消息。我走出公司大门，仰头看着这几十层高的写字楼。如果十几年的家庭主妇生活最后对我的宣告是失败的结局，那么我就换一个战场，继续努力生存。晚上回到家，果然等待着我的是一堆指责。不是我说，小鱼呀、啊，你现在的任务不就是把子晨照顾好吗？怎么今天还能让他迟到啊？婆婆清了清嗓子，一上来就给了我一个下马威。我还没来得及说话，儿子看有奶奶给他撑腰，有了跟我叫板的底气。我今天去学校挨了老师好大的批评，都怪你。你有什么工作要去上？你的工作不就是照顾好我，照顾好这一大家子人吗？儿子理直气壮地说：“我真的有些失望了。我听出来了，在儿子眼里，我就是一个保姆。可保姆都能每月领工资，而我要点钱还要受气。”我平静地说：“我是你妈，你就这么跟我说话？你还知道你是我妈？你是我妈？”你今天早上为什么不叫我起床？眼睁睁看我迟到，还不送我去学校？儿子激动地说：“我还没来得及说话。”一旁我的老公陶旭安便接过话：“徐子瑜，当初说好的我主外你主内，现在你是怎么回事？饭也不做，家务也不做，一天到晚在外面鬼混。今天早上还是我早起送儿子上的学。”这一天工作都没精神，你儿子说我在家白吃白喝，净花你的钱，所以我决定了出去找工作。从今以后，家里的事不要再来找我。我打断陶旭安那些恶心人的话，说道：“这三个人听了我的话都愣住了。”陶旭安率先反应过来，面色不愉地说：“我说你在搞什么？你至于跟你儿子说的话生气吗？”你还真当真了？还有，你已经这么多年没工作过了，怎么可能找得到工作？别闹了，安心照顾家里。我冷静地说：“我没闹，工作我已经找到了，明天我就去上班。”还有，陶子晨不只是我的儿子，也是你的儿子和你的孙子，以后不要指望我了。我很忙。说完，我就回屋了。不理会婆婆在我儿子耳边嘀嘀咕咕说着关于我的坏话，儿子不忿的表情，还有陶旭安气急败坏的那张脸，但只有我知道，我还没完全放弃儿子。我想，如果把他扔给那么一个不负责任的爹和愚蠢顽固的奶奶，再加上还不知道什么品性的后妈，他这一辈子怕是都要走歪了。可我没想到。我怀胎九月，辛苦生下的儿子，我亲手拉扯十多年把他养大的儿子，竟然管一个小三亲热的叫妈。儿子补课班的老师给我打来电话，说陶子晨总是在我送他进到班上走了之后，跟一个自称是他姐姐的人走了。这几次一直没上课，我查了监控，发现那个女人就是陶旭安的小三。我真的怒了，他把陶旭安抢走就算了，但他不该手伸的那么长，动我的儿子。于是又一次上课时，我把陶子晨送到补课班后没有走，而是在角落里等着。
，真被我等到了。我跟着那女人和陶子晨，看着我儿子亲热的挽着那女人的胳膊，抬头冲他笑着说一堆班里的琐事，这些都是我不曾拥有的。每次我和儿子走到街上，他都会离我几步远，逛的久了便会不耐烦。至于跟我分享班级里发生的事，更是从小学之后就不再有了。我看着他们进了游戏厅，买了一堆花花绿绿的玩具，然后进到我老公给这小三买的公寓里。我在楼下做了很多次深呼吸，终于决定上去。小三打开门，我听见里面我的儿子冲他喊：“小月妈妈，是谁敲门呀？是我爸爸吗？”那一刻，我如坠冰窟。我的儿子管小三叫妈，还是在我儿子知道那是他爸爸养的小三的情况下，我进屋，看见他们一起拼的乐高摆放在一个大桌子上，我怒了，一把挥到那些乐高上，凌乱散落在地的乐高积木，就像我碎掉的心掉在地上。儿子冲我尖叫吼道：“你这个疯女人，你在干什么？”这些乐高是我和小月妈妈拼了一个星期才辛辛苦苦拼好的，你凭什么推翻他们？我没有理他，转身对小三说：“我的儿子，你凭什么带他逃辅导班？”小三不愧是小三，几句话就楚楚可怜的把自己放在被害人的位置上。我只是看子晨太累了。每天除了上学，还要上那么多补课班。我想让他放松一下，而真正让我心寒的是，我尽心尽力养了儿子十多年，结果换来的是我儿子陶子晨不分青红皂白的指责埋怨。他站在他爸爸那边也就算了，毕竟有血缘关系在。可这小三从伦理道德上讲就是错误的。他竟然也能跟他统一战线，转过头来对付我这个亲妈，而那小三只不过长得年轻好看，给他买了几次玩具，带他逃了几次辅导班，他就死心塌地跟在他身后叫妈。没等我说话，陶子晨就拉着那小三的胳膊，用仇恨似的目光看着我：“小月妈妈，我们走去找爸爸，别管这个疯女人。”我闭了闭眼睛，压下眼角的泪水，平静地说道：“我给你最后一次机会，你要是敢踏出这个门，和你爸的小三走，我就不再是你妈。你以后就管那个小三叫妈。”儿子看着我认真的脸色，犹豫了一下，但他看了看拼好的乐高，被我弄乱，又怨恨的看了我一眼，说：“我宁愿没有你这样的妈。”你根本不知道我真正想要的是什么。我不想上那些讨厌的辅导班。我想玩的游戏机和玩具，你从来都没有给我买过。我们班别的同学都有手机，就我没有。要是小月妈妈是我的亲生妈妈就好了。她对我那么好，才不像你一样。那给她上的辅导班，是我求爷爷告奶奶，托了好几层关系才让她进去的。多少人想上都上不了。他现在初三，还有不到半年就中考。人生这么关键的节点，我怎么可能让他把时间浪费在游戏和玩具上？还有手机，如果不是我看着，他怕是早就像他们班的大部分孩子一样，戴着高度近视的眼镜，或者因为沉迷手机，学习成绩一落千丈。父母之爱子，则为之计深远。可没想到，我的用心良苦，对他的前途、未来负责，都是我自以为是的为他好。在他眼里，这些都是我逼他的。为此，他宁愿没有我这个妈，甚至还认小三当妈。这些话，我永远也不打算对他说。如果现在已经15岁的他，对最基本的是非黑白、最基本的伦理道德正确与否都不分的话。我也没什么好说的了。我看着他一被激动、有些泛红、还发油的脸庞，一瞬间好像不认识他了。从那个小奶娃娃张着手说“妈妈抱”，到现在，我们之间好似仇人一般。
，他是什么时候长成了这样自私、贪婪，还愚蠢？我闭了闭眼，我知道这儿子算是养废了。不管我再怎么努力，都抵不过他爸爸留给他的劣等基因，以及他这个人天生自带的白眼狼属性。我平复了下心情，回到家收拾了一下这几个月准备好的材料。我不打算等了，再多待在这个家里一秒，我怕是都会被恶心的吐出来。今天的事情闹得这么大，陶旭安肯定也知道了。他知道，我知道他出轨了，正好就趁着这个机会离婚吧。婆婆一看我回到家，就开始阴阳怪气。哎呦，也不知道哪来这么大能耐，这些年还不是靠我儿子养着你。你才能过得这么潇洒，什么也不用管，絮絮叨叨的话我懒得听，也不愿意与他多费口舌。用力“砰”的一声，关上了房间门。婆婆被我关门声音吓得一顿，没再念叨。陶旭安回到家，他已经知道，我知道他在外面有了小三，回家也不打算装了，居高临下、开门见山的对我说：“既然你都知道了。”我也不再辩解什么，离婚吧，财产二八分，你二我八，房子是我买的归我，你搬出去，车子你可以开走一辆。至于儿子，儿子你想要就归你。听到这句话，我明白了，那小三也怀了他的孩子，否则他怎么可能把儿子给我？但他竟然有脸说出前面的条件。当初我和他一起在同一个公司工作。我的职位甚至还比他高上一点，赚的钱也比他多。是后来我怀孕了，陶旭安跪下来求我把工作辞了，安心照顾家里，还发誓说一辈子养我。我不得已才同意的。如今我是个家庭主妇，他倒是嫌弃我不会赚钱了。我听着他的离婚条件，心里一直冷笑，甩给他一份他婚内出轨的证据。照着专业律师给我提供的建议，对他说：“你婚内出轨，给我净身出户，房子、车子、财产都归我。”他气急败坏地说：“你可真敢要，什么都归你，那我有什么？儿子给你。”我冷静快速地说。他愣住了，似是不理解我说的话：“你连儿子都不要了？”转而又说。这些财产都是我这些年辛辛苦苦打拼赚下来的，凭什么都归你？凭你婚内出轨，只一句话，他便噎住了。我不可能按你说的，你还是好好考虑一下我的条件吧。他又冷静下来说道：“那好，如果你继续坚持的话，我不介意把你出轨这些破事捅得尽人皆知。”我倒要看看你的公司会不会收你这么一个道德败坏的员工。我回复道：“他见在我这来硬的讨不到好。”又放软了语气：“我们好歹多年夫妻情分，才有的子辰这么一个儿子，你真的忍心吗？说出去对我们名声都不好听啊！现在跟我谈夫妻情分了。”刚才提出那么尖酸刻薄的离婚财产分割的时候，你可没顾及我们的夫妻情分。明天就去办离婚手续吧。我再重申一遍，你净身出户，然后儿子归你。说完这句话，没理陶旭安咬牙切齿的脸庞。我收拾东西走了。走的时候，儿子坐在沙发上玩着小三给他买的游戏机，看都没看我一眼。他切了一声，小声嘀咕：“没有我爸的钱，看你怎么活。”我看着他，心已经不会痛了。我已经能预想到他今后戴着沉重的近视眼镜、满脸爆痘、驼着背的样子了。婆婆冷言冷语道：“走了好哦，这个家终于清静了。”我关上门，笑了一下。但愿这个家往后真的会清静。我回到自己的爸爸妈妈家。没忍住哭了，我们三个人抱在一起痛哭了一晚上。妈妈哽咽地说：“回来好啊，回来就不用在那个家里受气了。你永远是爸爸妈妈的好女儿。”第二天便是我的新生，舅舅一家之前出了车祸，人没了。
，留下一个外甥，现在由我父母照看着。小男孩已经十多岁，跟陶子晨差不多大，都是马上要中考了。但他看着怯生生的，很可怜。与陶子晨那副张牙舞爪的样子很不同，我微笑着对他说：“我是你的小姑呀，以后你需要什么就尽管来找我，好吗？”男孩抿了抿嘴，用力点了点头：“小姑好。”不知道是不是在那个恶心的家里待久了，我竟然从这都能感受到亲情的温暖。离婚后。陶旭安带着他妈和陶子晨搬到了一个小房子里，还把那个小三也领了过去。二人光速领证，但不久矛盾便爆发了。小三仗着自己怀孕，什么活也不干，每天指使陶旭安他妈干着干那。而陶旭安最近在公司里有些焦头烂额，他已经没心思管家里的事情了。陶旭安他妈在小三的搓磨下累病了，进了医院。陶旭安让小三去照顾，小三又楚楚可怜地说：“我自己现在怀着孕，都没人照顾我，我怎么去医院照顾你妈呀？没办法，陶旭安只能亲自去医院照顾他妈。与此同时，我停了陶子晨的补课班，正值初三中考冲刺关键时期。”不止陶子晨要中考，我家里还有一位听话的、懂得知恩图报的小朋友要中考。陶子晨不是不愿意上那个别人想上都没得上的补课班吗？那就别上了。我把陶子晨的名字划掉了，换上我外甥的名字。陶子晨没有我的监督，竟然还按时来上了补课班。只不过这次他被拦住了，他在门外大喊。我妈给我交了一学期的费用，你们凭什么不让我进去？呵，这个时候当我是他妈了。老师拦住他，你妈妈说尊重你的意愿，你已经不需要上这个补习班了。费用转到卢家阳名下了。卢家阳，那不是我那个堂弟吗？切，我妈可真有意思。不给自己亲生儿子花钱，反倒给别人家养孩子，到最后还不是得求着我给他养老送终？还好我跟的是我爸，又对着老师说：“你等着，我爸最近不在家，但是我去找我小妈，我很快就能交上钱了，给我留着位置。”说完便跑了。我在旁边看着全程，然后轻笑了一声。小三给他花的钱，不都是他爸给的吗？我倒要看看他爸没钱的时候，小三还会不会表面功夫做得这么好。陶旭安他妈出院回家了，他们家里的矛盾再次升级。他原本就是个刁钻的老太婆，也就是我性子好，容忍他每天颐指气使的支持我干这干那。还有结婚了还跟对方妈妈住在一起的情况属实少有，但陶旭安家就是这样的情况，我都有些忍受不了。和陶旭安说了好多次，那小三怎么可能会忍？更何况房子又比我当时住的那间还要小。一天上班，我经过他们新搬的家时，陶旭安他妈就在门外坐着大吵大闹。哎呦，我儿子这新娶的媳妇啊，每天趁我儿子不在家就搓磨我。我这刚出院回来就支持我干一堆活，还在我儿子旁边吹枕旁风啊，说要把我赶出去，不想跟我一起住。小三又不甘示弱的说了什么，我没听清。我还看见了儿子用那张当初嫌弃的看着我的脸，看着他们吵架。大概是觉得丢人吧，他的面相也变了。从前我不让他吃油炸的垃圾食品，现在我走了，他毫无节制，脸和身材都胖了一圈，脸上还长了很多青春痘。这才几个月，他就玩手机、电脑玩近视了，戴上了重重的黑框眼镜，驼着背，毫无气场的站在那。这还是我的儿子吗？我惊出一身冷汗。我路过，没做停留，便走了。因为我很清楚，这个家从此不会清静的，都不是什么省油的灯。
。但我没想到的是，小三和陶旭安他妈竟然直接吵到了陶旭安的公司里，不止家里吵得鸡飞狗跳，而且还美名远扬，在公司出了名。一开始，陶旭安是被他的同事们在背地里嘲笑，被领导叫过去一顿痛骂。后来，他的领导干脆让他待在家里，把家里的事解决好了再来上班。这不就是变相的辞退他吗？一个四十多岁的中年男人被老东家辞退工作，可想而知下场会有多凄惨。果不其然。陶旭安被正式辞退后，再也没找到工作。说来也好笑，一家之主就是拉不下面子，想要体面的工作，但他这岁数，谁还会要他？他又看不上送外卖这些体力活，于是每天窝在家里。慢慢的，矛盾就从小三和陶旭安他妈两个人发展成了，加上陶旭安这三个人。儿子不上学的时候，这狭小拥挤的家就变成了四个人，每天充斥着吵架声。陶旭安他妈忍不住了，率先给我打来了电话：“小鱼呀、啊！”他话还没说出口，便哭了：“小鱼，之前是我错了，你能不能回来呀、啊？没有你，这个家都不像个家了。每天爱我都不好意思说了，小鱼。”你看，在跟旭安这么多年感情的份上，看在子晨还是你亲生儿子的份上，你回来吧，求求你了。旭安现在没工作，不赚钱，每天在家里喝闷酒。那女人看见旭安没钱了，在家里摔摔打打的，我头痛的很呢、啊。还有子晨，子晨现在学习一落千丈，你不在家，他都不好好学习了。你回来管管他吧。我假装诧异道：“阿姨，你这是说的什么话？我跟旭安已经离婚了，这辈子都不可能了。再说，那个小三不是也怀孕了吗？正好给你再添个大胖孙子。这儿子啊，我就不要了。我这边还要养我舅舅留下的孩子呢，岁数跟子晨差不多大，都要中考了，我照顾一个孩子都忙不过来，就先这样挂了呀。”说完，没等陶旭安他妈开口，我就挂了电话。临挂电话前，我好像还听到了陶子晨迷茫的哭喊声：“我妈不要我了，她给别人养孩子去了，我以后可怎么办呢、啊？”今天要去学校给外甥开家长会，初三开家长会是很重要的一件事情。老师要求每个同学都至少有一个监护人到场。我没去给陶子晨开家长会，我想着没有他爸，也还有那个小三呢。家长会结束后，我走出教室门，揽着外甥的肩膀，表扬他：“你这成绩不错呀，再接再厉，肯定会考上全市最好的高中的。到时候小姑奖励你，带你去北京玩一趟。”妈。陶子晨一个人在隔壁班门口孤零零叫了我一声，眼眶含泪。没人来给他开这次的家长会，我没理他，径直走了。可别管我叫妈，我受不起。中考结束后，我外甥卢家阳不负众望的考上了全市最好的高中。我喜气洋洋的在家打算带我爸妈和外甥一起去北京玩一趟。但听说陶旭安家里可就截然相反了，堪称是一片愁云惨淡。陶子晨落榜了，连最差的高中都没考上，以后只能去中专读书。陶旭安看见成绩后翻脸了，给了陶子晨一巴掌：“老子花这么多钱供你上学，你就给我考出这个成绩？你妈在的时候，你成绩不是挺好的吗？”怎么中考一落千丈？陶子晨被打哭了。我也想好好学习，但是我妈把我补课班收走了，不让我去上。这拙劣的理由我都想笑。你每天上课干什么吃的？非要上那补课班？陶旭安说完，踹了陶子晨一脚。都怪你这个女人！陶子晨跳起来，指着小三喊道：“都怪你！你每天给我买那么多玩具。”还给我手机让我玩。
，我都没心思学习了。都怪你，小三本来在看戏，被知道后也不打算装了。你才知道啊，我还以为你是个傻子呢。不是傻子，怎么可能管？只给买了几次东西，带你玩了几次的人叫妈，还那么说自己的亲妈。现在好了。你亲妈也不要你了，我告诉你，你可别拿对付你亲妈那一套对付我，我可不会忍着你。小三嘲讽道：“陶子晨，双目猩红，你这个该死的女人，你滚出我家，你把我妈还给我！”边哭边要扑过去打他，一旁的陶旭安赶紧拦住了他：“你小月妈妈现在怀着孕，你怎么能这么说她？”他不也是想让你高兴吗？还不是你一点自制力都没有，成天就想着玩，不知道学习。陶子晨被推翻在地，愣住了。我才是你亲儿子，你站在小三那边打骂你的亲儿子，你不是我爸，我没有你这个爸。说完，陶子晨便跑了，抹着眼泪，踉踉跄跄的一路跑到我家。妈，你开门啊，妈。我知道错了，你原谅我吧，我不想跟着我爸了，他都不拿我当亲儿子看，我想跟着你，求求你了。他边哭边讲述在那个家受到的一切不公平对待，这一闹直接打破了我家欢乐温馨的氛围。我皱了皱眉，没打算理他，也没打算开门。从他管小三叫妈的那一刻开始，我就没有这个儿子了。我爸妈听说我受了这么多委屈，此刻也都硬下心肠，不打算开门。小白眼狼现在知道叫妈了，我妈冷冷地说。一旁我的外甥卢家阳却有些不忍心，开了门。妈，陶子晨一声妈，刚叫出口，一看开门的人是我外甥，顿时不出声了，默默流着眼泪。他没死心，冲进房子里，抱着我的腿哭：“妈，我错了，你是我亲妈，你不能不管我呀。”他此时脸已经被他爸扇肿了，流着泪的样子，要多滑稽有多滑稽。不是你说的，你再也不会管我叫妈妈，你不是宁愿认一个小三当妈，都不想让我当你妈妈？我冷笑道：“不是的，妈，我现在知道。”你才是真的对我好。之前是我不懂事，伤了你的心，我以后不会了。他继续哭着哀求道。我平静的对他说：“有些话说出口就收不回来了。当初你站在你爸那边，我就不说什么了。一个小三也能让你扬个笑脸叫他妈。当时我就知道，我这么些年白养你了，还凭白养出个仇人出来。现在好了，我跟你爸离婚了。”你归你爸管，我不会再管你。但该给的钱，我也一份不会少你。你放心，我最后跟你说一句话：做人要懂得感恩。说完，我没再理他，进屋了。漫漫人生，这或许是我能教给他的最后一个道理。不久后，我听说小三生了一个儿子，他们家高兴没几天，小三就带着儿子跑了。临走前留下一句：“儿子不是陶旭安亲生的。”还对他们一家大骂特骂，说他早就受够了，他是来享福的，不是来受气的。还骂陶旭安现在连钱都赚不到了，还养什么小三？骂的陶旭安一家哑口无言。听到这，我真是笑了。也就只有陶旭安这么蠢的人拎不清。四十岁的人，年轻小姑娘。跟他图什么？图他年纪大，图他不洗澡，笑话，还不是图他那点钱。当他没钱的时候，我看这真爱也不过如此。几年后，外甥成功考入北京一所好大学，走之前意气风发地说要带我们一家去北京定居。我听后笑了笑，没真把这句话当回事。但有这份心便是好的。做人啊。还是要懂得感恩。陶子晨高考意料之中的没考上，早早辍学出来打工了。他爸每天开出租车赚钱补贴家用，这么多年也一直没再找。我跟他们不一样，他们的生活是一滩死水，毫无波澜。
，但我的日子还有很多奔头啊！感谢大家的观看，本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅“微光夜读”，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。